La nouvelle galerie donc, du archéologique du musée du château de Montbéliard présente donc un parcours chronologique du paléolithique euh, jusqu'au début du Moyen-Âge, euh, dans la vallée du Doubs, depuis euh, Pont-de-Roide euh, jusqu'à euh, Gonvillard, et en passant par Mandeur, donc l'agglomération antique de Mandeur. On a choisi donc pour chaque période d'axer aussi sur une thématique euh, pour donner bah, encore une fois du sens à ce parcours. Donc pour la période du paléolithique et du mésolithique, la grande caractéristique c'est que les populations sont nomades, donc se déplacent en permanence, sont des chasseurs-cueilleurs, donc ce qui signifie qu'en fait pour assurer leur subsistance, ils chassent le gibier bah, qu'ils rencontrent. Euh, c'est une chasse qui se pratique en groupe puisque les animaux sont de grosse taille, euh, donc c'est pas une chasse qu'on fait de manière individuelle. Ça c'est la première chose, et ils complètent leur régime alimentaire par de la cueillette, donc de cueillette de baies sauvages, cueillette de graminées. Pour la première période, en l'occurrence euh, le paléolithique et le mésolithique, donc euh, 10 000 ans avant Jésus-Christ, les objets qui sont vraiment emblématiques sont des objets qui sont rares, puisque très peu de sites euh, de cette période en ont livré en France. Il s'agit de galets qui ont été peints au doigt ou avec des pinceaux euh, composés de matière euh, végétale hein, et de l'ocre. Et nous avons donc un autre ensemble de galets qui sont gravés au moyen d'outils en silex qu'on appelle des burins. Avec, ça représente donc des lignes parallèles. Alors concernant le néolithique, hein, euh, la grande caractéristique de cette période, c'est ce qu'on appelait la révolution néolithique, qui correspond en fait à un début de sédentarisation des hommes qui construisent des villages, qui développent une agriculture, un élevage également, et qui se mettent à pratiquer un autre type de chasse. Donc une chasse itinérante, saisonnière, euh, qui permet de compléter le régime alimentaire. Donc, comme je vous l'indiquais, ce sont des objets qui sont, demandent déjà un, un savoir-faire très particulier, qui sont très longs à fabriquer, qui sont extrêmement résistants et donc qui ont permis aux hommes à la fois de défricher la forêt et de construire leur maison. Ça, ce sont les premiers objets. Ensuite, on a essayé aussi de présenter des céramiques. C'est une invention de cette période-là. Donc, Pour la première fois, les hommes ont pu à la fois conserver les aliments et surtout les cuire, donc préparer, modifier leur régime alimentaire. La troisième période présentée au musée de Montbéliard, c'est donc l'âge du bronze. Donc on se situe, l'âge du bronze final plus particulièrement, on se situe aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ. C'est Alors l'âge du bronze est caractérisé par une invention qui est en fait la métallurgie du bronze, c'est l'apparition des premiers métaux. Nous avons la chance d'avoir un ensemble exceptionnel que le public et la presse appellent le trésor de Maté. Euh, donc ce n'est pas un trésor au sens propre du terme, c'est un ensemble d'objets qui ont été enfouis dans une céramique, qui ont appartenu à une aristocrate euh, de l'âge du bronze, donc 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est donc il y a environ 280 objets, ceintures, euh, ceintures, colliers, bracelets. Et il y a un objet en particulier qui retient tout notre, toute notre attention, enfin deux objets qui sont identiques. Ce sont des pendeloques en forme de peigne. Et en fait, ces pendeloques ont une signification religieuse qui intégrait que donc cette femme était une prêtresse euh, qui rendait un culte euh, à la déesse du soleil. Pour la période suivante, euh, nous arrivons donc à l'âge du fer. Donc euh, l'âge du fer, eh c'est ce qu'on appelle plus communément la période gauloise avec un apport de population venue de l'Est, qui s'installe un petit peu partout sur le territoire euh, bah, qu'on appelle aujourd'hui la France, hein, donc qui sera la Gaule. Euh, et donc pour notre région à nous, le peuple qui s'installe, c'est le peuple des Séquanes, d'où le nom de Séquani. Euh, donc on arrive euh, à percevoir un petit peu ces déplacements de population et surtout leurs nouvelles coutumes au travers ben, d'un certain nombre de nécropoles. Alors les objets pliés que, qui sont pr proposés dans la galerie pour la période gauloise, ce sont tout simplement c'est l'équipement d'un guerrier gaulois euh, qui a été enterré à Maté. Donc euh, la fouille de cette nécropole, c'est une petite nécropole familiale hein, qui a été créée autour euh, ben, d'un personnage un peu plus important, indique que nous avions une exploitation agricole, donc une ferme, à Maté, euh, exploitation familiale euh, avec euh, la nécropole associée. Les armes, la, la coutume voulait que, à cette période-là, euh, le défunt soit donc euh, incinéré, les cendres euh, mises dans une urne, et le tout enfoui avec euh, les armes et objets personnels du défunt, rendu inutilisable, d'une part pour ne, que les vivants ne les reprennent pas, puisque c'est un don hein, aux divinités et puis aux défunts, et il y avait également des offrandes alimentaires. L'Antiquité est la période la plus représentée et souvent la plus connue Donc, euh, au musée de Montbéliard. Euh, nous avons la chance euh, de nous trouver à proximité d'une agglomération euh, de très très grande euh, ampleur, euh, avec euh, 
une couverture euh, de bâtiments publics euh, magnifiques, dont on trouve les équivalents uniquement à Rome. Euh, et donc c'est ce qu'on présente ici, donc euh, dans la galerie archéologique. Les objets emblématiques pour la période antique, en particulier à Mandeur, euh, sont donc en particulier cette tête qui représente donc le, de, le dieu Mars, dieu de la guerre. Euh, donc la tête a appartenu à une statue de 3 mètres de haut. Euh, que l'on a retrouvé dans le grand temple euh, du sanctuaire de Mandeur, donc en face du théâtre hein, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, cette tête a une particularité, c'est qu'elle n'est pas un travail romain, elle est très ancienne, euh, elle date euh, du 1er siècle avant Jésus-Christ, euh, et elle provient de Grèce, hein, avec, et elle a été taillée dans un marbre originaire de Grèce. Donc nous avons consacré une vitrine hein, à l'hygiène et à la médecine. Nous avons euh, cinq objets qui sont des cachets d'oculistes, qui sont très particuliers, dans la mesure où euh, découverts, associés à d'autres objets, en particulier euh, des petites statuettes représentant des malades aveugles, plus des instruments chirurgicaux, euh, indique que euh, nous avons une spécialité euh, médicale, en quelque sorte, à Mandeur, qui est l'ophtalmologie. Donc euh, les médecins gaulois et par conséquent les médecins gallo-romains après, qui sont leurs héritiers, avaient donc euh, un certain savoir-faire euh, dans, dans ce domaine. Le dieu l'art sont les dieux protecteurs du foyer et chaque euh, chef de famille, avec les moyens qui lui étaient propres, euh, constituait son petit hôtel. Donc soit avec euh, des petites statuettes euh, en terre cuite, euh, soit avec quelque chose de beaucoup plus luxueux. Donc nous en avons un exemplaire ici à Montbéliard, donc un petit hôtel sur lequel on peut voir un génie, donc protecteur du foyer, avec associé eh bien, des petits symboles qui sont en gros les protecteurs particuliers du chef de famille. Nous avons aussi un bas-relief en calcaire, euh, qui est une très très belle pièce que nous venons d'acquérir, euh, qui représente une déesse mère, donc là à nouveau une divinité d'origine gauloise, qui est assise dans un fauteuil, vraisemblablement en bois, et qui porte sur ses genoux donc une corbeille remplie de fruits. Donc c'est un signe d'abondance, euh, voilà, c'est de, de bonne fortune, dirons-nous. Et la particularité donc de ce larère, de ce petit hôtel, c'est que il est très rare du fait que la déesse est représentée de profil, ou même de trois quarts plus exactement. Il faut savoir que dans l'Antiquité, la guerre et la piraterie pourvoyaient un nombre assez considérable de prisonniers qui donc étaient réduits en esclavage. Et ces hommes serviles donc allaient ben, rejoigner soit des exploitations agricoles, soit de riches demeures en ville. Alors cette pièce, elle est très symbolique puisqu'il s'agit d'une entrave. Donc ce sont ni plus moins, ni moins que des chaînes que l'on passait aux chevilles donc, des prisonniers de manière à les empêcher de s'enfuir tout simplement. On a toujours tendance à mettre en avant les magnifiques villes antiques et on oublie très souvent que la ville dépend de la campagne pour sa subsistance. Donc là, c'est également une chance que nous avons de posséder dans nos collections un ensemble unique qui a été découvert récemment. Ce sont les outils de travail d'une petite communauté villageoise dont les activités principales étaient l'élevage et puis le travail du bois. Donc euh, dans une région très montagneuse autour de soules cernay dans la vallée du Doubs. Alors l'Antiquité tardive, c'est une période qui est beaucoup moins connue que ben, la période précédente. Euh, elle montre en fait que l'agglomération antique de Mandeur continue à exister et toujours avec une importance euh, politique et religieuse euh, forte, puisqu'on y a découvert euh, très récemment l'existence d'une église dont on se demande même si elle n'était pas le siège d'un évêché.